வணக்கம் இது இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் ஃபஸ்டின் பிரதான செய்தி எமது சர்வதேச நேர்களை குளோபல் டிவியூடாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நாம் பியாஸ் ஹாரிஸ் சுவந்தா தொகுதிகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் ரயில்வே ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முடியாது நிதியமைச்சர் தெரிவிப்பு இன்று நள்ளிரவு முதல் இருபத்தி நான்கு மணித்தியால பணி பகிஷ்கரிப்பு அவசர கால சட்டத்தை நீடிக்கும் விவாதத்தில் அமைச்சர்கள் சபையில் பிரசன்னமாக அமையால் எதிர்கட்சியினர் எதிர்ப்பு தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஐம்பது ரூபாய் கொடுப்பனவு இன்னும் வழங்கப்படாமை துறவில் சபையில் கடும் வாத பிரதிவாதங்கள் வடக்கில் இடம்பெறும் மணல் கடத்தலின் பின்புலத்தில் ஜார் ஸ்ரீதரன் விழிப்புணர்வு கௌதாரி முனையில் இருக்கிற மண் எவ்வளவு தூரம் பாதுகாப்பு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு இயற்கை வளம் சிவானுடைய சகோதரன் தான் இந்த மண்ணை அழுகிறார் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொகுசு பஸ்கள் தொடர்பான விரிவான செய்திகள் அவசர கால சட்டத்தை மேலும் ஒரு மாதத்தால் நீடிக்கும் பிரேரணை வாக்கெடுப்பின்றி பாராளுமன்றத்தில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது இதேவேளை விவாதம் இடம்பெற்ற போது ஆளுங்கட்சியின் பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் சபையில் பிரசன்னமாகி இருக்காமை தொடர்பில் எதிர்கட்சியினர் கேள்வி எழுப்பினர் வழமையாக ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்பதால் பிரதி அமைச்சர் இந்த பிரேரணையை சமர்ப்பிப்பார் அல்லது சபை முதல்வர் இந்த பிரேரணையை விவாதத்திற்கு முன்வைப்பார் குறைந்தது ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொறடா அல்லது அமைச்சரவை அந்தஸ்துல அமைச்சர் ஒருவர் பொறுப்புடன் கருத்து வெளியிடுவதே வழமையானது அதற்கு புறம்பாக இடம்பெறுகின்றது நான் பிரேரணையை கொண்டு வருகின்றேன் உண்மையிலேயே ராஜாங்க அமைச்சர் இங்கு இருக்க வேண்டும் பாராளுமன்றம் இந்த அளவு தாழ்வடைய இடமளிக்க வேண்டாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இருக்க வேண்டும் நான் அதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பாதுகாப்பு அமைச்சரோ பிரதி அமைச்சரோ நாம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு எவ்வித தெளிவுபடுத்தலையும் வழங்குவதில்லை சபை முதல்வரே நீங்கள் இந்த நிலைமையை அங்கீகரிக்கின்றீர்களா யாருடன் நாம் விவாதிக்கின்றோம் எவரும் பாராளுமன்றத்தில் விளக்கமளிக்காமையினோடாக புலப்படுவது என்ன வேறு எதுவும் இல்லை நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் அரசாங்கம் கொண்டுள்ள கரிசனையே தெரிகின்றது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் இங்கு இருக்க வேண்டும் அனுரகுமார தேசாராய்க்கு உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கையில் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயபாரதன் சபைக்கு வருகை தந்தார் எங்கோ இருந்து வருகிறார் எத்தனை மணிக்கு எழுந்தீர்கள் இது உங்களது விவாதம் நினைவிக் கொள்ளுங்கள் நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பிலான விவாதம் குறைந்தபட்சம் பொறுப்பாக நாட்டின் பாதுகாப்பு நிலைமை தொடர்பிலான அறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பியுங்கள் நான் மின்வாங்கோடையில் கண்டேன் நீங்களோ தெரியவில்லை லைட்களை ஒளிர செய்து பைக் அணிவகுப்புடன் என்ன நாடகமோ தெரியவில்லை பின்னர் டவுன் ஹால் பகுதியிலும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது நீங்களோ தெரியவில்லை உங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது களியாட்டத்தை போன்றது அது எனக்கு தெரியாது பொலிஸ்மா அதிபர் சிசிடிவி பார்த்து கூறுவதாக தெரிவித்தார் இன்னும் கூறவில்லை அதாவது பொலிஸ்மா அதிபர் அறியாத வேறு போலீஸ் பிரிவும் நாட்டில் உள்ளதா அது என்னவோ தெரியவில்லை என்னிடமும் இன்னும் கூறவில்லை உண்மையில் மின்வாங்கொடையில் எனது தேவையின் பேரில் அவ்வாறு நடக்கவில்லை நான் மின்வாங்கொடைக்கு சென்ற பொழுது அனைவரும் என்னை வரவேற்பதற்காக வந்திருந்தார்கள் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கவும் இல்லை அத்தகைய களியாட்டங்களை நடத்த வேண்டிய விருப்பமும் தேவையும் எனக்கில்லை இன்று பிற்பகல் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் எவரும் சபையில் பிரசன்னமாக இருக்காமை தொடர்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே ஆளும் கட்சியில் எவரும் இல்லை ஒருவரும் இல்லை நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலேயே கதைக்கின்றோம் பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்காக கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவிடப்படுகின்றது கோரத்துக்கான ஓசை எழுப்பப்பட்ட பின்னரும் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த மூன்று உறுப்பினர்கள் மாத்திரமே உள்ளனர் நாட்டிற்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை தற்போது தெளிவாக புரிகின்றது அல்லவா இன்று நாட்டு மக்கள் வெறுப்படைந்துள்ளனர் அரசாங்கம் எதிர்வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது முஸ்லிம் பிரிவினைவாதத்தை உருவாக்கும் தேவை அல்லது அவர்களை பாதுகாக்கும் தேவை பாராளுமன்றத்தில் உள்ள இந்த முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இல்லை அவசர கால சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு பயங்கரவாத சம்பவங்களோடு தொடர்புபட்டவர்கள் கைது செய்யப்படுவர் என்று நாம் எதிர்பார்த்தோம் அந்த பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புபட்டுள்ள அனைவரையும் கைது செய்துள்ளதாக இராணுவ தளபதி பொலிஸ்மா அதிபர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு தரப்பினர் அறிவித்துள்ளனர் எனினும் தற்பொழுது அமைதியை ஏற்படுத்துவர்கள் பயங்கரவாதிகள் அல்ல 
நாட்டில் உள்ள இனவாதிகள் சிலர் வீதியில் இறங்கி உண்ணாவிரதம் இருந்து முஸ்லிம் கடைகளை தாக்கி முஸ்லிம் வீடுகளுக்கு தீ வைத்து முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக குரோதத்தினை ஏற்படுத்தி முஸ்லிம் சிங்கள முரண்பாட்டினை ஏற்படுத்துவதற்கு இனவாதத்தினை ஏற்படுத்தும் வகையில் சிலர் இந்த நாட்டின் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக அவசர கால சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை எனவே அவசர கால சட்டம் ஒரு தரப்பினருக்கு செயற்படுத்தப்படுகின்றது மற்றைய தரப்பினருக்கு செயற்படுத்தப்படுவதில்லை அனைத்து பயங்கரவாதிகளையும் ஒழிக்க வேண்டும் சட்டத்தை இரண்டு விதத்தில் செயற்படுத்தியமையினாலேயே முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக நாம் யுத்தம் ஒன்றை எதிர்நோக்கினோம் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு எதிராக அரசியல் நோக்கத்திற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு வேலை திட்டம் என்பதை எங்களுக்கு திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியும் வர இருக்கிற தேர்தலிலே தங்கள் ஆட்சி பீடம் ஏற வேண்டும் என்பதற்காக சிறுபான்மை சமூகத்து மத்தியிலே பிரச்சனை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இதன் மூலம் சிறுபான்மை சமூகத்திடத்திலே தமிழ் மக்களையும் முஸ்லிம் மக்களையும் கிறிஸ்தவ மக்களையும் பிரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு அசி டெஸ்ட் என்பதை இந்த சபைக்கு நான் சொல்லியாக வேண்டும் ஒரு அமில பரிசோதனையாக முஸ்லிம் சமூகத்தை இதற்குள் தள்ளி மூன்று சிறுபான்மை சமூகத்தையும் வேறாக்கி இதற்குள் இவர்கள் குளிர்க எத்தரிக்கின்ற முயற்சி என்பதை நாங்கள் தெளிவாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் தொடர்பு கிடையாது இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக் கொள்வது இந்த சபையிலே கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் அவர்கள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவர்களை அடைத்து வைக்கப்பட முடியாது பாதிக்கப்பட்டு போன கடைகள் இழக்கப்பட்ட உயிர்கள் அளிக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் மதரசாக்கள் இவற்றுக்கு இந்த நாட்டிலே நீங்கள் நியாயமான தீர்வும் இதற்கான நஷ்ட ஈடும் வழங்கப்பட இன்று நள்ளிரவு முதல் மீண்டும் ஒரு நாள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபடவுள்ளதாக ரயில்வே தொழிற்சங்க ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது தமது பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிட்டும் வரை பிரதி வியாழக்கிழமைகளில் நள்ளிரவு முதல் ஒரு நாள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபடவுள்ளதாக அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் ரயில்வே சேவையின் சம்பள முரண்பாட்டை நீக்குவது தொடர்பில் அமைச்சரவையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திரம் இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தப்படாமையினால் ரயில்வே தொழிற்சங்கம் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட உள்ளது இந்த விடயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த இருபதாம் திகதி நள்ளிரவு முதல் நாற்பத்தி எட்டு மணத்தியால பணி பகிஷ்கரிப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டது இதனூடாக பத்தொன்பது மில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிக தொகையை நாடு இழக்க நேரிட்டது ரயில் சாரதிகள் காவலாளிகள் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் மற்றும் ரயில் கண்காணிப்பு முகாமியாளர்கள் ஆகிய பதவிகளையும் வகிப்பவர்கள் உள்ளிட்டோர் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட உள்ளனர் இந்த தொழில் போராட்டம் இன்று நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணியிலிருந்து நாளை நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இதனூடாக மக்களுக்கு அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் அது குறித்து கவலை அடைகின்றோம் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இதுவரை பொய் வாக்குறுதிகளை வழங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்தை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை இந்த பிரச்சனையை அரசாங்கம் தீர்க்காவிட்டால் நாம் இந்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கையை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் இந்த நிலையில் ரயில் சேவையை அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனப்படுத்தும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று மாலை வெளியிடப்பட்டது ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி உதய ஆர் சினவிரத்னவின் கையொப்பத்துடன் இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது எந்த ஒரு அரச கூட்டுதாபனம் திணைக்களம் உள்ளுராட்சி மன்றம் அல்லது கூட்டுறவு சங்கத்தினூடாக முன்னெடுக்கப்படும் சேவை சாதாரண மனித வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமானது என கருத்திற்கொண்டு இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய ரயில் போக்குவரத்து ரயில் மற்றும் வீதி பராமரிப்பு சமிகை கட்டமைப்பு நடவடிக்கை அனுமதி பத்திர விநியோகம் உள்ளிட்ட ரயில்வே தினக்களத்தினால் முன்னெடுக்க வேண்டிய அனைத்து சேவைகளும் அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவசரகால சட்டம் நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ளது அவசரகால சட்டத்தினூடாக இதனை அத்தியாவசிய சேவையாக்கும் வர்த்தமானி வழியாகியுள்ளது ஆகவே அத்தியாவசிய சேவையின் கீழ் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டால் என்ன நேரம் என்பது குறித்து நாட்டில் சட்டம் உள்ளது அந்த சட்டத்துக்கு அமைய நாம் செயற்படுவோம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சேவையில் உள்ள சாரதிகள் மற்றும் ஏனை அனைவரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவ்வாறான சுமார் அறுபது பேர் உள்ளனர் அவர்கள் தொடர் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டாலும் நம்மால் ரயில் போக்குவரத்தை முன்னெடுக்க முடியும் ரயில் சேவை பிரச்சினை தொடர்பில் அமைச்சரவை பத்திரம் ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சம்பள முரண்பாடு தொடர்பான தீர்மானத்தை நிதியமைச்சு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது அவர்கள் கூறும் விடயங்களுக்கு இணக்கம் தெரிவித்தால் அதனை விட பாரிய முருகல் ஏனைய துறைகளில் நாட்டில் ஏற்படும் ரயில் இல்லாவிட்டால் நாம் அதிக அளவில் பஸ்களை இன்னும் ஈடுபடுத்துகின்றோம் ஒன்பது அதிசொகுசு பஸ்கள் இலங்கை போக்குவரத்து சபையிடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டன 
புதிய பஸ் கிழக்காக நூற்றி ஐம்பது மூன்று தசம் ஒன்பது மில்லியன் ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது நாட்டின் ஏழு டிப்போக்களில் இருந்து இந்த அதிசோகசு பஸ்கள் போக்குவரத்தில் ஈடுபட உள்ளன பாதுகாப்பு பிரிவு பாதுகாப்பு கேமரா கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இந்த அதிசோகசு பஸ்களில் காணப்படுகின்றன லாரியின் செசியில் பஸ்ஸை அமைத்து நாட்டு மக்களுக்காக வீதியில் போக்குவரத்தில் ஈடுபடுத்தும் பழக்கம் ஒன்றே இதுவரையில் காணப்பட்டது இந்த நிலைமையே தற்போது நாம் மாற்றுகின்றோம் அதற்கமையவே இன்று இந்த பஸ்களை இலங்கை போக்குவரத்து சபையிடம் கையளித்துள்ளோம் மேலும் இரண்டாயிரம் பஸ்களை கொண்டு வருவதற்கு நாம் திட்டமிட்டுள்ளோம் வடக்கில் இடம்பெறும் மணல் கடத்தல் தொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஸ்ரீதரன் இன்று சபையில் கருத்து வெளியிட்டார் கௌதாரி முனையில் இருக்கிற மண் எவ்வளவு தூரம் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு இயற்கை வளம் டக்ல சிவானந்தனுடைய சகோதரன் தான் இந்த மண்ணை அள்ளுகிறார் இதே சந்திரகுமார் டக்ல சிவானந்தா இவர்கள் தான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் பொழுது மஹிந்த ராஜபக்சவுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக ஒவ்வொரு சமுர்த்தி பயனாளிகளிடம் இருந்தும் இரண்டாயிரம் ரூபாக்களை அறிவிட்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது அறவிடப்படுகின்ற ஐநூறு ரூபாய் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பயனாளிகள் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களுடைய பழி வாங்கலால் அவர்களுக்கு அந்த பயன் கிடைக்காமல் இருக்கிறது மக்களின் பணத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மக்களுக்கு உரிய முறையில் சென்றடைகின்றதா முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பஸ் தெரிப்பு நிலையம் அதற்கு சிறந்த உதாரணமாகும் வடக்கு மாகாண சபையின் குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதி மூலம் முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் இந்த பஸ் தரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் இந்த புதிய பஸ் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கடந்த வருடம் டிசம்பர் பதினான்காம் திகதி இதன் நிர்மாண பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக இந்த பேர் பலகையில் குறிப்பிடப்பட்டு ஆறு மாதங்கள் கடந்துள்ள போதிலும் இந்த பஸ் தரிப்பு நிலையம் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை மிக நீண்ட காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களுக்கு ஒரு தனியார் பஸ் தரிப்பு நிலையம் இல்லாமல் இருந்தது அது தற்பொழுது இங்கே கட்டப்பட்டு ஒரு ஆறு மாத காலங்களுக்கு மேலாக அது இன்னும் திறக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலை இங்கே காணப்படுகின்றது மக்கள் வந்து போகும் வியாபாரம் போகும் எங்களுக்கும் நாட்டுக்கு நல்லதான் முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் நீண்ட காலமாக நிலவிய பஸ் தரிப்பு நிலைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில் இந்த கட்டடம் அமைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் இன்று இந்த புதிய கட்டடம் பாலடைந்து காணப்படுகின்றது இதனால் நகரில் மக்கள் பொது போக்குவரத்தை மேற்கொள்வதில் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர் இது தொடர்பில் நாம் வட மாகாண போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் தலைவரிடம் வினவிய பொழுது இந்த விடயம் தமது நிர்வாகத்தின் கீழ் வருவதில்லை என குறிப்பிட்டார் பின்னர் மாங்குளம் புதிய பஸ் தரிப்பு நிலையத்தை திறப்பதில் காணப்படும் காலதாமதம் தொடர்பில் வட மாகாண உள்ளூராட்சி மன்ற ஆணையாளரிடம் வினவினோம் இந்த விடயம் தொடர்பில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் பொதுக் குடியிருப்பு பிரதேசபையுடன் கலந்துரையாடி விரைவில் இதனை திறந்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மக்களின் பணத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் நிறைவடைந்தால் அதனை மக்களின் பயன்பாட்டுக்காக திறந்து வைப்பது அதிகாரிகளின் கடமை அல்லவா நியூஸ் பஸ்ட் அவதானத்துடன் தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஐம்பது ரூபாய் மேலதிக கொடுப்பனவு இன்னும் வழங்கப்படாமை தொடர்பில் இன்றே சபை அமர்வில் கடும் வாத பிரதிவாதங்கள் ஏற்பட்டன பிரதான நகரங்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றதற்காக வரும் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது மேலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே இப்ப தோட்டத்துல மக்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் கூட கொடுக்கறேன்னு அரசாங்கம் சொன்னாச்சு இப்ப செல்லட்டு மூணு மாசம் போயிட்டு இருக்கு இப்ப பாருங்க இன்னும் ஐம்பது ரூபாய் இந்த அரசாங்கத்துக்கு தோட்டத்துல மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்ப ஐம்பது ரூபா கொடுக்க இயலண்டா இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வரதுக்கு இவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் கொடுத்தாச்சு இப்ப தோட்டத்துல வந்தது அமைச்சர் நீங்க என்ன செய்ய போற ஐம்பது ரூபா கொடுக்க இயலண்டா இந்த என்னத்துக்கு இந்த அரசாங்கம் இருந்து ஐம்பது ரூபா கௌரவ நவீந்திச நாயக்க வந்த பிறகு கொடுப்பதாக பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளவு காலம் இப்ப எவ்வளவு காலம் அமைச்சர் அது வரைக்கும் பார்ப்போம் கொஞ்சம் பாருங்களே இப்ப என்னத்துக்கு நீங்க இந்த அமைச்சரா இருக்கிறேன் இவ்வளவு நாள் மக்களுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுக்க இயலண்டா என்னத்துக்கு நீங்க இருக்கிறேன் அமைச்சர் அரசாங்கம் ஐம்பது ரூபா கொடுக்க இயலவா தோட்டத்துல மக்களுக்கு இவங்க எல்லாம் தோட்டத்துல எல்லாரும் மக்கள் உங்க அரசாங்கத்துக்கு தானே ஓட் கொடுத்து அது நாங்க இல்ல அப்படி ஐம்பது ரூபா கொடுக்க இல்லவா ஐம்பது ரூபால ஐம்பது ரூபால ஒரு சுருட்டு ஒண்ணு எடுக்கலுமா ஒண்ணு இல்ல அரசாங்க இருந்து வேலை இல்ல 
அரி நீங்க அரசாங்க அமைங்க நீங்க உடனே அரசாங்கத்தை அமைங்க அப்புறம் பாப்போம் நாங்க என்ன செய்யலானு உங்கட லீடர் திகம்பரம் அண்ணா சென்ன எனக்கு லீடர் திகம்பரம் இல்ல அப்ப உங்கட உங்கட ஆறு பேர் இருக்கு தானே நாங்க தனி கட்சி தனி கட்சி நீங்க நீங்க சென்ன 50 ரூபாய் கொடுக்காட்டி இல்ல நீங்க போர்ட்போலியோல இருந்து விலங்குது அண்ணி நீங்க மரணம் இருக்கற போர்ட்போலியோ கொடுத்தா எப்படி நான் சொல்லல நான் சொல்லல நீ என்ன உங்கட கூட்ட கூட்டம் சென்ன ஆறு பேர் கூட்டம் சென்ன சொல்லல நான் சொல்லல நீங்க ஆறு பேர் சென்ன இல்ல அலரி மாளிகையில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் ராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஷ் கருத்து தெரிவித்தார் மலையகத்திலே பாரிய ஒரு அபிவிருத்தியை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்றும் இல்லாதவாறு இந்த அரசாங்கத்திலே பாரிய நிதி கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் மூலமாக கம்பெர்லிய வேலை திட்டம் சம ஊடாக இன்றைக்கு பெருந்தோட்ட பெரலிய ஒன்றையும் நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் உட்கடைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்த செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது விடைப்பு திட்டங்களும் அவ்வாறு காணி உறுதிகள் வழங்குவதற்குரிய ஏற்பாடுகளும் நாங்கள் மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று அருகாமையுள்ள பாடசாலை நல்ல பாடசாலை என்ற வேலை திட்டத்தின் கீழ் இன்று பல நூறு பாடசாலைகள் மலையகத்திலே அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கின்றது டிகோயா ஃபொடைஸ் தோட்டத்தில் முப்பது ஏக்கர் பிரிவில் உள்ள தொழிலாளர் குடியிருப்பில் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தினால் இருபத்தி நான்கு வீடுகள் முற்றாக தீக்கிரையாகின இந்த தீ விபத்தினால் சுமார் நூற்று இருபதற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் குடியிருப்பு மற்றும் உடைமைகளை இழந்து நிற்கதியாகினர் அவர்கள் தற்காலிகமாக போடைஸ் தோட்ட வைத்தியசாலையில் தங்க வைக்கப்பட்டதுடன் பின்னர் ராணுவம் மற்றும் தோட்ட நிர்வாகத்தின் உதவியுடன் போடைஸ் தோட்ட மைதானத்தில் கூடாரம் அமைத்து தங்க வைக்கப்பட்டனர் கடந்த ஆறு மாத காலமாக இவர்கள் எவ்வித அடிப்படை வசதிகளுமின்றி குறித்த தற்காலிக கூடாரங்களிலேயே தங்கியுள்ளனர் எங்களுக்கு வீடு வாசல்லாம நாங்கள் படுற பாடு இந்த இருபது குடும்பமும் பிச்ச ஒன்று தாங்க தவிர நாங்கள் எடுக்கல படிக்கிற பிள்ளைகள வச்சுக்கிட்டு காலையில் கரண்ட் இல்லாமல் அயின் பண்ணுறதுக்கு வீடு விட நாங்கள் தூக்கிட்டு போயிட்டு அதுகள அயின் பண்ணி அதுகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி ஏ இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு நாங்கள் போகணுங்க மூணு நாலு மைல் தூரம் போகணும் நாங்கள் வேலைக்கு ஆனால் இங்கே நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நாள் பாம்பு வருது பாம்பு வீட்டுக்கு படுக்கைக்கே பாம்பு வருது மழை பெஞ்சா ஒழுகுது வெயில் அடித்தா சூடு தாங்க முடியல பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கான வசதிகள் எதுவுமே இல்லை அரசியல்வாதிகள் வந்து பார்வையிட்டு சென்றாலும் தமக்கான வீட்டுத் திட்டம் இதுவரை முன்னெடுக்கப்படவில்லை என போடைஸ் முப்பது ஏக்கர் பிரிவு மக்கள் கூறுகின்றனர் ரக்குவானை பொத்துப்பிட்டி பகுதியில் மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் சம்பவத்தில் மேலும் இருவர் காயமடைந்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார் பாடசாலை கட்டடம் ஒன்றுக்கான அடித்தளம் விடுவதற்கு அகழ்வில் ஈடுபட்டிருந்த சிலரே இதில் சிக்கியுள்ளனர் சுமார் பதினைந்து அடி உயரமான மண்மேடொன்றே இவ்வாறு சரிந்து விழுந்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார் மண்மேட்டில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டாவது முறையாகவும் மண்மேடு சரிந்து விழுந்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார் இதன்போது காயமடைந்த இருவர் பொத்துப்பிட்டி மற்றும் களவான வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் குறிவிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து வயதான இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தை ஒருவரும் முப்பத்தி ஒரு வயதான இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தை ஒருவருமே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுச்சிபுரம் புலனறுவை மாவட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் நான்கு பாடசாலைகளில் முன்னெடுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் இன்று மாணவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன பெந்திலவு மகா வித்யாலயத்தில் அனைத்து வசதிகளும் கூடியதாக அமைக்கப்பட்ட இரண்டு மாடி வகுப்பறை கட்டடத்தை மாணவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இதற்காக நூற்று லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது நூற்று ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் புலனறுவை இலுக்குவ கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வகுப்பறை கட்டடத்தையும் ஜனாதிபதி இன்று திறந்து வைத்தார் வனஜீவி கலாப்பேக்கு போட்டமே பதிஞ்சுல இன்னைக்கு வல்லூட்டம் இடம் பல பத்திரது என்ன இப்ப 
ना विषदी लाते भी ना नहीं मामा हाँ ने आई दी लन है ते द मामा में इधर आलू तवा पुलावित प्रादेशिक लेकम तुम्हें तो क्यों हुआ में इरुक्का वा मोरगा सेव आलू तवा में गम्मा नम वाले विल्ला मासे कर सर्याक पद में तीनों प्रश्न विषय दान नहीं किया ला मुझे मामा दाखिन ने हाँ प्रादेशिक लेकम तुम्हें के वाटर कोटा से हरियत के किरण वाला शेष फ्रेंड दारे नुत्तिक में गंगोले प्रश्न है मैं बालपात्र दी में पीली बंदे व मनोहरी गटलू तीन वाला मट कवदावत कीला ने मैंने मैं गटलू तीन वाई कीला प्रादेशिक लेकम तुम्हें वाला काच्चे रिये तीन रस्सी मलदी मैं वह इधर ही पाठ करान वाना जीवी प्रश्न दिए ना वाना विनात प्रश्न दिए ना वाना मैंने मैं गटलू दिए ना मैं डंबल पत्रे देने विधियाँ क्या है उपुटे के देने विधियाँ क्या है कि ला कारण इधर ही पाठ कराना होना है तो कुछ मांगे और विषय दल देना हो ना मुझे ये वाकी अन्य काटवाह के इन्नो रस्सी मुल्टे भी ला ऐला � இரண்டு பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக குட்டபத்திரம் தாக்கல் செய்யுமாறு யாழ் நீதவான் ஏஎஸ் பீட்டபோல் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் தொடர்பில் குட்டம் சாட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு பிரதிவாதிகளுக்கும் எதிரான சாட்சியங்கள் போதுமானதாக இருப்பதால் குட்டபத்திரம் தாக்கல் செய்வதற்காக சட்டமா அதிபரிடம் வழக்கை ஒப்படைக்குமாறும் நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார் எனினும் இரண்டு பிரதிவாதிகளும் தொடர்ந்தும் பிணையில் இருக்க முடியும் எனவும் நீதவான் இன்று அறிவித்துள்ளார் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களான விஜயகுமார் சுலக்ஷன் மற்றும் நடராஜா கஜன் ஆகியோர் கொக்குவில் குழப்பிட்டு சந்தையில் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபதாம் திகதி போலீசாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தனர் சம்பவம் தொடர்பில் ஐந்து போலீஸ் உத்தியோத்தர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அவர்களில் மூவர் ஏற்கனவே விடுவித்து விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் விடுவித்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் அரச தரப்பு சாட்சியாளர்கள் ஆகியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் பிணை வழங்கப்பட்டுள்ள முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக குற்றவியல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு இன்று கட்டளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது வழக்கு தொடுநர் சார்பில் அரச சட்டத்தரணி மாதிரி விக்னேஸ்வரன் இன்று மன்றில் ஆஜராகியிருந்தார் முன்னாள் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் துணா ரவிகரன் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று ஊடக சந்திப்பொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கௌரவ ஆளுநர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றதன் பின்பு ஊடகங்களை இப்படியான கூட்டங்களுக்கு வரவிடாமல் தடுத்து கொண்டிருந்து கொண்டும் தன்னோடு வைத்திருக்கும் ஊடகவியலாளர்கள் ஊடாக தன்னுடைய செய்திகளை மட்டும் வழிகொண்டு வருகின்றார் என்றால் இங்கே மக்களிடத்தே உள்ள சுதந்திரம் பறிக்கப்படுது என்பதற்கு இதை விட வேற என்ன சாட்சி ஊடகங்களை உள்ள நுழைய விடாமல் தடுப்பதாக இருந்தால் இது ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு வழிகோரு வழிகோலுகின்றதே தவிர வேறொன்றும் இல்லை ஒரு வெளிப்படத்தன்மை பேணுதலோடு சேர்ந்த ஊடக சுதந்திரம் இங்கு மலர வேண்டும் மன்னர் மருதமடு அன்னையின் ஆடி திருவிழா தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று இடம்பெற்றது மன்னர் மடுமாதா தேவாலயத்தின் ஆடி திருவிழா ஜூலை மாதம் இரண்டாம் திகதி நடைபெறவுள்ளது திருவிழா ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆராயும் விசேட கூட்டம் ஒன்று மன்னர் அரசாங்க அதிபர் ஆண்டனி மோகன்ராஜ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மன்னர் மறை மாவட்ட ஆயர் பேரர் திரு ஃபிடலிஸ் லயனல் இமானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை அரசு அதிகாரிகள் பொலிஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது திருவிழாவின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது இவ்வருடம் எமக்கு மக்கள் தங்களது பங்களிப்பு அவர்களுடைய வரவு தற்சமயம் குறைவாக இருக்கின்றது மக்கள் அச்சத்துடன் ஐயத்துடன் இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொள்கின்றார்கள் ஆகையினால் நாங்கள் பாதுகாப்பு பிரிவினரிடம் அதாவது போலீஸ் தினக்களத்தில் இருந்தும் மற்றும் எமது படையினர் பாதுகாப்பு படையினரிடம் இருந்தும் இவரிடம் விசேடமான பாதுகாப்பை எமக்கு தருமாறு கேட்டு கேட்டு நிற்கின்றோம் மக்கள் பயப்பட தேவையில்லை பாதுகாப்புகள் எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன மழு அன்னையின் திருவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாடலாம் என்று மக்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் கதிர்காம திருத்தலத்துக்கு பாத யாத்திரை செல்வதற்கான காட்டு வழி பாதை உகந்தையில் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது 
வரலாற்று சிறப்புமிக்க உகந்தை முருகன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜை வழிபாடுகளில் கதிர்காம திருத்தலத்திற்கு பாத யாத்திரை மேற்கொள்ளும் அதிக அளவான பக்தர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளும் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் உகந்தை முருகன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற வழிபாடுகளின் பின்னர் பக்தர்கள் காட்டு வழிபாதை நோக்கி பயணித்தனர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கதிர்காம கந்தன் ஆலயத்தின் வருடாந்த மகோற்சவ பெருவிழா எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் மூன்றாம் திகதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகவுள்ளது ஜூலை பன்னிரெண்டாம் திகதி தீ மிதிப்பு நடைபெறவுள்ளதுடன் பதினேழாம் திகதி நீர்வட்டுடன் திருவிழா இனிதே நிறைவடையவுள்ளது இயற்கை எய்திய மூத்த ஊடகவியலாளர் எஸ் தில்லைநாதனின் இறுதி கிரியைகள் நாளை பொருளை மயானத்தில் நடைபெறவுள்ளன தமிழ் பத்திரிகைத் துறையின் மூத்த ஊடகவியலாளர் எஸ் தில்லைநாதன் தனது எழுபத்து ஐந்தாவது வயதில் நேற்று காலமானார் சக்தி செய்தி பிரிவில் முகாமையாளராகவும் பணியாற்றிய எஸ் தில்லைநாதன் பல பத்திரிகைகளில் பிரதம ஆசிரியராக சேவையாற்றியுள்ளார் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்திலும் இவர் நீண்டகாலம் சேவையாற்றியிருந்தார் ஆறு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக ஊடக அனுபவத்தை கொண்ட எஸ் தில்லைநாதன் சிறந்த எழுத்தாளராக திகழ்ந்தார் அன்னாரின் பூத உடல் பொருளையில் உள்ள தனியார் மலர்ச்சாலையில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் நாளை மாலை இறுதிக்கிரியைகள் நடைபெறவுள்ளன இதுவரை நியூஸ் பஸ்டின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன எமது அடுத்த பிரதான செய்தியை இரவு பத்து முப்பதுக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்